啦，歡迎嚟到喜世影啊！我哋今日咧入到嚟屯門做咩呢？我哋入到嚟屯門咧一啲環外景點，我哋咧想做一個評測嘅。咁我哋咧喺呢個富士嘅飛諗裏面咧有個叫 Extra 四百。咁而家咧喺富士嘅相機入面咧有個叫 Classic Negative 嘅 Action 啦。咁其實係參考翻咧富士呢只飛諗嘅。咁我哋咧入到嚟屯門咧，其實咧就好想做一個評測，究竟佢哋兩個大家一齊互相影出嚟嘅相嗰個效果會唔會一樣呢？咁不如我哋咧。去片睇下咯。好啦，咁我哋今日究竟用啲咩器材呢？咁我飛諗方面咧，係選用咗咧呢個拉架嘅 M P 嘅。咁我就會揀咗一支咧係五十一點四 Summerlux。而數碼機方面咧，我就會揀咗咧用呢個 X T 4嘅。咁咧，而亦都會用一支咧係 Summerlux 嘅三十五 M M。咁點解一個係用五十，一個用三十五呢？最主要就係因為 APS-C 咧，佢會乘返一點五係等於五十。咁所以呢，我就會用返咧兩支呢，對返出嚟係近似可以做到同樣效果嘅拉架鏡呢，係做返一個評測。咁佢比較呢，係可以做返公平啲嘅。今次嘅評測裏面，我哋用咗富士嘅 X 華四百度嘅飛諗啦，咁所以咧喺翻咧數碼度咧，我盡量都用翻 ISO 咧係固定喺四百度，我希望咧可以盡量咧可以做到咧係近似嘅效果咧嚟做一個比拼嘅。咁呢度呢，如果大家有睇環外嘅話呢，咁啊其中一個場景呢，就會係見到呢喺屯門碼頭呢，喺海濱公園行到最出嘅一個燈塔位喎。咁其實你要可以影到呢，好似 poster 嗰張咁靚嘅話呢，一嚟呢，你要日落時間啦，二嚟呢，其實你係要行咗落去呢石博嗰度呢，喺下面用返啲廣角鏡頭呢，先會影到嗰個效果喎。咁大家如果有興趣過嚟影嘅時候呢，你要睇下你自己嘅相機或者鏡頭呢，夠唔夠歪咯喎。好啦，咁我哋再嚟到咧，就系蝴蝶站嘅一个轻铁站咯。咁呢度因为附近咧都唔近商场啦，唔近民居噶，咁喺天桥要行过嚟先可以搭到，所以咧都比较少人嘅。咁大家咧都可以过嚟影下相啦。好啦，咁啊，再嚟到咧就係山景站啦。咁其實點解我會嚟山景站呢？因為有啲童年回憶。咁因為我阿公阿婆咧都喺屯門住啦，成日都會咧每個禮拜都會入屯門啦。咁喺呢個山景站嗰度咧，有咩特別呢？就係佢非常之近民居啊！我當年細個咧喺度玩嘅時候咧，輕鐵其實係未起好，亦都唔知係啲咩嚟，會走咗落去月台啊，會喺度周圍走啊，喺度玩啊，喺度估啊點解會有火車嘅咧？明明呢度冇嘅。會有好多呢啲回憶，所以我專登都會嚟呢度去影翻啲相嘅。其實咧，喺屋村影咧，其實幾好。我都係屋村長大。其實以前嘅香港屋村咧，其實個個都好好唔同嘅。即係好有佢自己嘅特色咧，你會去到咧，你就一睇就知係邊度嘅村。但係而家咧，其實咧，度度都係差唔多咧，就變咗冇咗嗰種嘅獨特性。所以其實我都好想咧，周圍去啲唔同屋村咧，去影翻下佢哋嗰啲嘅記錄出嚟。咁啊，其實呢度係亦都係環外嘅景點啦。咁我哋嚟到景峰站啦，其實呢度有咩特別呢？就係、是、喺行人隧道側跟呢，就係輕鐵嘅路軌。咁一路行上嚟呢，就可以見到呢有輕鐵。咁呢個呢，係好一個好有日式嘅景點嚟嘅。好啦，當大家呢睇過我哋嘅、呃、比拼嘅相之後呢。咁唔知你中意數碼相多啲，定係中意菲林相多啲啦？咁而我自己呢，就中意菲林相多啲，因為我覺得呢溫度感會比較高啲嘅。咁但係呢，會發現咗一樣嘢，就係、是、呢唔知點解數碼相呢，直出嘅 JPEG 相呢
出嚟係偏紅咗喎，咁唔知道會唔會關乎我用咗誒、呃、手動鏡嘅關係？因為如果用翻富士自動鏡，有機會咧佢會做翻一個、呃、自己嘅調節咧，可能就唔會有咁嘅情況。咁、呃、其實咧一路我用呢個卡式 negative 咧，其實我都唔覺得有問題。當初亦都係因為想要卡式 negative 呢個 filter 咧而去買富士嘅相機。咁冇比較就冇傷害，即係冇比較過影出嚟嘅數碼相，誒菲林相咧，其實都唔知道原來呢個分別都會幾大。咁誒翻嚟呢，咁我都做咗一啲嘅後期調節呢，其實可以調返呢，佢好近切，因為其實佢只係偏紅咗啫。咁下條片呢，我都會有返個少少嘅教學呢，會做返俾大家睇下點樣可以做返呢，會近似返菲林嘅顏色嘅。咁呢、呃這個呢都係其中一個係一個、呃、用家嘅評測啦。咁其實都會有好多嘅、呃、因素呢，會導致到有唔同嘅情況。因為其實而家菲林相啦，咁有好多唔同嘅沖晒公司要沖晒。其實每一間有機會沖出嚟嘅色都有啲唔同。咁所以揀沖晒公司嘅時候呢，你去揀。邊一間嘅顏色你自己衝出嚟最中意咧，咁你就可以多啲用佢都得。咁、呃、希望咧呢條片咧都可以俾到一啲嘅、呃、意見啦，或者俾到啲分享，大家可以去參考一下咁樣啦。咁、呃、去到最尾咧，記得咧要 like 我哋條片啦 ，share 同埋 subscribe 喎。咁啊，下條片再見，拜拜。